പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ദി ആബ്സൊല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് സീരീസിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ അവിടുന്ന് നമ്മൾക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് മത്തായുടെ സുവിശേഷം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വചനത്തിൽ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് ദ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് എന്നുള്ളൊരു പരാമർശത്തെ സക്കീർ നായക് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ അവരുടെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതിനുള്ള കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ ബൈബിളിലൂടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ അതിൽ തന്നെയുള്ളൊരു വേറൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ബൈബിളിൻ്റെ തന്നെ ക്വിൻ ടെസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വചനം നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാണ് ഫോർ ഗോഡ് സോ ലവ് ദ വേൾഡ് ദാറ്റ് ഹി സെൻഡ് ഹിസ് ഓൺലി ബി ഗോട്ട് ആൻഡ് സാൻ ദാറ്റ് ഹൂം സോ എവർ ബിലീവ്സ് ഇൻ ഹിം മൈറ്റ് ഹാവ് എറ്റേണൽ ലൈഫ് ആൻഡ് നോട്ട് പെരിഷ് അപ്പോൾ ഈ ബി ഗോട്ട് ആൻഡ് സൺ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്നും കൊണ്ട് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ആദ്യമേ ആ ഒരു ടോക്കിനെ പറ്റി അവർ പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതിലെ പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആരംഭിക്കാം No 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 brother Zakir Jesus Christ peace be upon him is not a normal son he is the begotten son of God and they quote Gospel of John chapter number 3 verse number 16 for God so loved the world that he gave his only begotten son whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life this word begotten is not present in the original manuscript of gospel of john chapter 3 verse 16 what they say it's an interpolation it's a fabrication it's a concoction it's an adulteration So so Jesus is just like a son like our Adam or son of God Ephraim or son of God is there a son of God he is a prophet of God so I've got no problem in accepting that verily Jesus Christ peace be upon him was a prophet and a messenger of God but he was not God appo nammal ibide adutha oru argument aanu ivaru parannathu etum pradhana petta vaakkana Yesu the begotten son illa devathinte eka jaadan ennalla vaakkine aanu veendum ഇവരിങ്ങനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് ഇവരിങ്ങനെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇതിപ്പം ഇസ്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എഴുന്നൂറാമത്തെ ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം എഴുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇസ്ലാം മതം വരുന്നത് എന്നാൽ നാലാമത്തെ സെഞ്ചുറിയിൽ തന്നെ ഈ ചോദ്യം ചോദ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അന്ന് സഭ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിന് വ്യക്തത കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ലോകത്തിൽ ആരും ഇതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോയതാ പക്ഷേ അന്ന് കൊടുത്ത എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്ക് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് പിന്നീട് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ബൈബിളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി അല്ലേ പല ആൾക്കാരും എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് മാറ്റപ്പെട്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ എന്തോ കോൺട്രവേഴ്സി വന്നതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊന്നും കുറഞ്ഞ് കുറേ കഥകൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അന്നത്തെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇതാണ് പറയുന്നത് ബിഗോട്ടൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് യോഹന്നാനാണ് വിശ്വസിച്ച യോഹന്നാൻ സ്ലീഹയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ച അർത്ഥം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യത്തെ ഇത് എഴുതിയ ആൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പം അദ്ദേഹം എഴുതുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് ഗ്രീക്കിലാണ് എഴുതിയത് ഇംഗ്ലീഷിലല്ല എഴുതിയത് ആ ഗ്രീക്കിൽ ഈ വാക്കിനുള്ള പേര് അർത്ഥമെന്ന് പറയുന്ന പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോണോജീനസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഗ്രീക്കിൽ ഈ ബിഗോട്ടൻ എന്ന വാക്കിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന മോണോജീനിയസ് എന്ന വാക്ക് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവർ ഈ പറയുന്നത് പോലെ സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നുണ്ടായ കുഞ്ഞു നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലെയിം ദാറ്റ് അപ്പം ആദ്യം ഏരിയൻസ് ആർഗ്യുമെൻസ് ദാറ്റ് യൂസ് ടു ടെക്സ് ദാറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ക്രൈസ്റ്റ് ആസ് ഗോഡ്സ് ഓൺലി ബിഗോട്ടൻ സൺ ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ എ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദി ഗ്രീക്ക് വേർഡ് മോണോജീനിയസ് ഈ മോണോജീനിയസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹാവിങ് നോ പിയർ അല്ലെങ്കിൽ യുണീക്ക് എ ചൈൽഡ്സ് യുണീക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദെയർ പാരൻറ്റ് അപ്പോൾ അപ്പനും മകനുമായിട്ടുള്ള മറ്റ് മക്കൾക്കില്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോണോജീനിയസ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്
भाई गुनाई मुनाई मीन्स यू आर माई क्वीन यु आर माई मदर यु आर माई सिस्टर अगर ऐटो लोकते ऐटो रेस्पेक्टफुलाइटर वाक गुणाई आज मुनाई वाकि पे अब इधर आ ग्री आंसर एपे मोनो ग्रीक बिगोट वाक अर्थम मोनोजीनियन अर्थम ए सण ऐस ए वेरी स्पेल रिलेशनशिप वि फाद इत नमु मनस बैबि वे बाकी उपयोग नमक पटो बैबि उलपति पुस्तक इतिमे अध्याय वो अब्राह अब्राह तगने बलियर्पू इलाम वैलिए कॉन्ट्रडिशन अब अब्राह दैव विपत्ति पुस्तक इतने पीड़े दैव अब्राह परीक्ष अब्राह अवड़ी विचु इधा यावन विटू नी स्ने निग मगन इसहां कूटिको मोरिया देश अवे या मल मिल नीवे दहन बलिया अर्पण अब इवे पर निग मगन इवे ग्रीक उपयोग वेड मोणोजीनियन वाक अग मगन नमक खुरानल इसहाक आसमायल अब अब अवे ऐगमगन पर ऐगमन दैवती वाग्दान प्रकार अब्राह दैवते पद्धति प्रकार जन स्पेल अवेमगन उद्देश अब्राह स्मल अब बैबि वाकुपेल रिलेशनशिप दैव तेरे दैव वाग्दान प्रकार कवन प्रकार कुटिया वीडूमसान वो अब्राह दैव अनुग्रह पन्ा वचन कत्वाखि को कुटी मेल कई वे नी दैवते भयपड़ी उपाई कम निगपुत्रे तरा नी मणिकाणी अब इवे वाले कृत्यम पर वाकपुत्र मोणजीनियस वाक अर्थम अब्राह मगन मैं अब्राह स्मु अब अद बैबि वाक नुयोग वाले कृत्यम मनस दैवे इन पुत्र सणफ गाड कक्सप्लेशन कूड़ी इन जीस वॉज दि ओणी पेसन टू बी बोर्ड ऑफ ए मोटल मदर आमोट फादर अब और साधारण मनुष्य स्त्री दैव तत्मा जन व्यक्ति लोक चरत्रु अदबि ये बिगोट यूनी वेल अदुरा सी खुरान अवे मौन मजिक अब वे कंफ्यूशन जिब्रील जिब्रील स्त्री नालागे तमिल अगर बंधम साध्यम Only God can do that. ओणी गाड कैन डू दाट अब ना वाई परशुद्ध अल अगर निल परशुद्धात्मा अब दैव तवर्ति मे अगर कुं जनिकू मनस दाट वाई बैबि जीस ओणी बिगाट बिकॉज दर ईस ए वेरी यूनी पेसन अदान लोक रहा चौदह ना चौदह ए दैव मनुष्यन नीसुनेशु मनुष्य मुझे आ मरण तुम विधेयपरश मरण नमल पकर अटोमेंट साइसुव दैवत्व आ मरण ये उपान्ल आ दैव तवर्ति अवे निर्वहिकेशु मनुष्य पाप परहार अर्पा वो मनुष्य अल मनुष्य पाप मनुष्य पाप ऐसी आदम पाप परहार अर्पा वो दैव तुम मनुष्य पाप परहार अर्पा पा अगर नीति अद दैव मनुष्यन वो अगर आदि पाप ते फल एंत संभव दैव मनुष्य बंधम नष्टपुर आ बंधम नष्टपय बंध धीचरा वे दैव भूमि वन दैव ये मनुष्यन मनुष्य पाप तुम परहार तैवीकत मनुष्य चेरतु 
ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആദ്യ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായി സംഭവിക്കുന്നതാണ് വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ ഉണ്ടാവൻ മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നത് പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായി ദൈവവും മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള പിതാവും പുത്രനും എന്നുള്ള ആ ഒരു ആഡം വാസ് ദി ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ചൈൽഡ് ഫാദർ റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ ബ്രോക്കൺ ആയി ആൻഡ് ദെൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിക്കെയിം വൺ ഓഫ് ദ മാസ്റ്റർ ആൻഡ് സ്ലേവ് അപ്പം പാപത്തിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും മനുഷ്യനെല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു ഭയമാണ് ദൈവത്തോട് ദേ ആർ ഓൾ അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു വിള്ളൽ വന്നു ഇതൊരിക്കലും പാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല അവൻ്റെ എത്ര പുണ്യപ്രവർത്തി കൊണ്ടും അത് പറ്റില്ല അതിനാണ് ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച് ഈ ഇതിന് പാപത്തിൻ്റെ മുഴുവനും പരിഹാരം ചെയ്ത് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരുന്നത് യേശു അതുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ ഇതിലെല്ലാം പിതാവേ പിതാവേ എന്ന് അഗ്രസ് ചെയ്ത് യേശുവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന തന്നെ അങ്ങനെയാണ് സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് ഈസ് ബ്രിങ്ങിങ് ബാക്ക് ദ ഹോൾ ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ടു ദാറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ ഫാദർ അവിടെയാണ് നമുക്ക് അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണ് പുത്രസ്ഥാനം അതൊരു മതത്തിലുമില്ല എല്ലാ മതങ്ങളിലുമുള്ള ദൈവം മനുഷ്യ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്റ്റർ ആൻഡ് സ്ലേവ് എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുവാൻ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഭയമാണ് അത് ഏതെന്തോട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആദ്യ പാപം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം പിശാശ് കൊണ്ടു കൊടുത്ത ഒരു നുണയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഭയം ഉള്ളിക്കരുത് പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യനെ തേടി ദൈവം ഏതെന്തോട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഓടി ഒളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവം ചോദിക്കുന്നത് നീ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നഗ്നരായതുകൊണ്ട് ഭയപ്പെട്ട് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ ഒരു അറിവ് ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഇന്നും ഇസ്ലാമിലും ഭയമാണ് ഇവരെ എല്ലാ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ഇവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഭയമാണ് യഹൂദനെയും യഹൂദ മതവും ഇസ്ലാം മതവും ഏകദേശം ഒരേ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ യഹൂദ മതത്തിൽ ഏകദേശം അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നിയമങ്ങളുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി ചില്ലാനും എഴുന്നൂറ്റി അതിൽ കൂടുതലുണ്ട് ഇത് മുഴുവനും ഇവർ പാലിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തോടുള്ള ഭയമാണ് ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ ശരീരത്ത് നിയമപ്രകാരം എല്ലാം എല്ലാ പാപത്തിനുള്ള തെറ്റുകൾക്കുള്ള ശിക്ഷ എന്താ കൈവെട്ടുക കണ്ണ് ചൊഴിഞ്ഞു കഴിയാൻ വധശിക്ഷ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ വധശിക്ഷയില്ല ദൈവം ആരെയും കൊല്ലുന്നില്ല ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് കുരിശിൽ തെളിയിച്ചു തരികയാണ് ദൈവമായിരിക്കും ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് അവതരിച്ചു വന്ന് പൂർണ്ണനായ ദൈവം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ കൊന്നവനെയും അവനെ പീഡിപ്പിച്ചവനെയും അവനെ കുരിശ് തറച്ചവനെയും അവൻ വധിക്കുന്നില്ല കൊല്ലുന്നില്ല ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല അവരെ ക്ഷമിച്ച് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവത്തെയാണ് നമ്മളോട് കാണുന്നത് അപ്പം ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ ബൈബിളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കൂടി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യോഹന മത്തായ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം യേശുവിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്ര എന്ന ശിഷ്യന്മാർ വിളിക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന ബൈബിളിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും യേശുവിനെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് യേശു അത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് മത്തായ സുശേ പതിനാലാം അധ്യായം ശിഷ്യന്മാർ വഞ്ചിയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് കാറ്റടിച്ച് വെള്ളം മുങ്ങാറാകുന്ന സമയത്ത് യേശു കാറ്റിനെ ശമിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് പ്രകൃതിയുടെ മേലെ അവൻ അധികാരമുണ്ടെന്നും കാണിക്കുകയാണ് ദൈവമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നിട്ട് അവർ നിലവിളിച്ച് പറഞ്ഞു കർത്താവെ രക്ഷിക്കണമേ ഉടനെ യേശു കൈ നീട്ടി അവനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്പവിശ്വാസി പത്ത് പത്ത് ദിവസം വെള്ളത്തിലേക്ക് യേശു വെള്ളത്തിന് മേളിൽ കൂടി നടന്നു വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മത്തായ പതിനാല് കാരണം ഹി ഹാസ് അതോറിറ്റി ഓവർ ദ നേച്ചർ എന്ന് മേളിൽ അതോറിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം പത്ത് ദിവസം നടന്നു വന്നപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം വെള്ളത്തിന് നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ താന്നുപോയി താന്നുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് കർത്താവെ രക്ഷിക്കണമേ ഉടനെ യേശു കൈ നീട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്പവിശ്വാസി നീ സംശയിച്ചത് എന്ത് അവർ വഞ്ചിയിൽ കയറിയപ്പോൾ കാറ്റ് ശമിച്ചു വഞ്ചിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ അവനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് സത്യമായി നീ ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു സക്കീർ നായക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ബൈബിളിൽ എവിടെയാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് ഇവർ ദൈവത്തെ നീ ദൈവത്തിന് പുത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാധിക്കുക അപ്പം തന്നെ യേശു പറയണമായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ദൈവത്തിന് പുത്രനല്ല യേശു ഡിനൈ ചെയ്യണം യേശു ഡിനൈ ചെയ്യുന്നില്ല യേശു കൃത്യമായിട്ട് പറയാണ് ഞാനാണ് ഐ ആം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വെള്ളത്തിന് മേൽ കൂടി നീ ആരാണ് ഭൂതമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഐ ആം ദ ഗ്രേറ്റ് ഐ ആം ആ ദൈവം തന്നെ
ബൈബിളിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ സമയം കുറവുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് എടുക്കുന്നു മാത്രമുള്ളൂ യോഹന ലാസർ മരിച്ചു ലാസർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നാലാം ദിവസം യേശു തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ ലാസറിൻ്റെ സഹോദരിമാർ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ യേശുവരോട് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് യേശുവരോട് പറഞ്ഞു ഞാനാണ് പുനരുദ്ധാനവും ജീവനും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും അങ്ങനെ ജീവിക്കുകയും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഒരിക്കലും മരിക്കുകയില്ല ഇത് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ അവൾ പറഞ്ഞു ഉവ് കർത്താവെ നീ ലോകത്തിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെ ഞാനാണ് ജീവനും പുനരുദ്ധാനം ഇവിടെ എല്ലാം എന്നിട്ട് ലാസറിനെ യേശു ഉയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് ജീവനും പുനരുദ്ധാനമൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ സക്കീർ നായക് വലപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ യേശു മരിച്ചനും ഉയർപ്പിച്ചതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ അല്ലേ യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തോട് കാരണം താൻ പൂർണ്ണനായ മനുഷ്യനായി തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ദൈവമാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് ഞാൻ മരണത്തിന് മേൽ അധികാരമുള്ളവനാണ് ഞാൻ പ്രപഞ്ചത്തിന് ശക്തിയുള്ള അധികാരമുള്ളതാണ് പിശാചിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളതാണ് അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് മുഴുവൻ നീളം യേശു തെളിയിച്ചു യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണെന്നും ഏകജാതൻ എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥവും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക യേശുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിലാണ് ആ യേശുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ ശക്തി മുഴുവനും വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ അഷ്റൌഡ് ഓഫ് ടൂറിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പോയ കച്ചയിലൊക്കെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ് യേശു ഡിഫീറ്റഡ് ഡെത്ത് ആൻഡ് റോസ് ഫ്രം ദ ഡെഡ് ഇൻ ദ റിയൽ അത് ശാസ്ത്രം ഇന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മകുടമാണ് ദ റിസറക്ഷൻ റിസറക്ഷൻ കാരണം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും മരിച്ചുപോയി എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും തീർന്നുപോയ കഥകളാണ് ഇവർ പറയുന്നവർ ഏറ്റ അനദർ ഗോ പ്രോഫിറ്റ് അല്ല ഈ ഈസ് ഗോഡ് ഹിംസെൽഫ് ഈ ഡിഫീറ്റഡ് ഡെത്ത് എന്നിനു വേണ്ടി നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഈ ദൈവിക ജീവനിൽ പങ്കാളിത്തം നൽകാൻ വേണ്ടി ഹി ഡിഫീറ്റഡ് ഡെത്ത് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഹാവ് കമ്മ്യൂണിയൻ ബത്ത് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇതാണ് ഇറ്റേണൽ ലൈഫിലേക്കുള്ള ആ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കുരിശി തറച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവവും കർത്താവും ദൈവവുമായി ഉയർത്തി ദൈവവുമായിട്ട് ഉയർന്നു വന്ന് ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് എന്നിട്ട് യേശു പറയുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും എല്ലാ അധികാരങ്ങളും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് പ്രൂഡ് എം സെൽഫ് എൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും സംഭവിച്ചിരിക്കും ബിക്കോസ് ദറ്റ് നെയ്മ് ആൻഡ് ദി പവർ നെയ്മ് അബാവ് യു അതർ നെയ്മ് അപ്പോഴെല്ലാം ബൈബിൾ പറയുന്നൊരു കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഒരു ടോപ്പിക് കൂടി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് വരാം തൽക്കാല സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതിയും നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലെ ഏറ്റവും ബൈബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ കാതലായ ആ മൂന്ന് പതിനാറിലെ വചനം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് ബിൻ ടേക്കൺ ഫ്രം ദ ഗ്രീക്ക് മോണോജിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദ ഓൺലി ദ വൺ ചോസൺ യുണീക്ക് ഓഫ് ഗോഡ് യുണീക്ക് ക്രിയേഷൻ അല്ല അത് ദൈവം തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ അത്തനേഷ്യസ് ആണ് അതിനുള്ള യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് തരികയും നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ അതിലാണ് എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും നമ്മൾ ചെല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൈവം പ്രകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ഹി ഈസ് വൺ വിത്ത് ഗോഡ് ഹി ഈസ് ഓമോ ഊസിയസ് എന്ന് പറയും ഓഫ് ദി സെയിം എസെൻസ് ഹി ഈസ് കോൺ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ വിത്ത് ഗോഡ് ഓഫ് ദി സെയിം സബ്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് അങ്ങനെ യേശു ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഴുവനും എസെൻസ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതി ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും ത്രിത്വൈക ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ പ്രവൃത്തിയാണ് രക്ഷാകര പദ്ധതി പിതാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി പുത്രനിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിർവഹിച്ചതാണ് രക്ഷാകര ദൗത്യം അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഹോൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സാൽവേഷൻ ഓഫ് മാൻകൈൻഡ് ത്രൂ ദി ആക്ട് ഓഫ് ദ ട്രിനിറ്റേറിയൻ ഗോഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഫുൾനെസ് അതുകൊണ്ട് അവർ മൂന്ന് പേരും ഒന്നാണ് എസെൻസിൽ ഒന്നാണ് അവരുടെ സബ്സ്റ്റൻസിൽ അവരൊന്ന